Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar a trollino o trollino, no sé cómo se diga. Empezaremos haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos, poder corregir. Vamos a hacer aquí la forma de la cabeza. Vamos a hacer aquí una línea como en diagonal hacia abajo. Bajamos. Vamos abriendo. Y subimos algo así. De esta manera. Ahora vamos a hacer la formita de la boca. Por acá. Algo así. Y vamos a hacer los dientes y aquí hacemos la formita de la lengua vamos a hacer aquí la nariz de esta manera y vamos a hacer eh, la formita de los ojos por acá hacemos aquí un ojito aquí hacemos otra curva aquí la formita de los ojos y ahora vamos a hacer la pupila de cada ojo por acá y otra por acá. Algo así. Y ahora vamos a hacer la formita del cabello. Entonces vamos a hacer aquí una curva que llega por acá, sube y ahora aquí vamos a hacer también los mechoncitos de pelo por acá. Por acá, vamos subiendo así y vamos a hacer entonces la formita de la cabeza, que sube por acá, hasta acá. Y ahora vamos a hacer otros mechoncitos, por acá, hacemos otro por acá y aquí vamos a hacer otros mechoncitos, por acá, vamos bajando, así. Hacemos acá otra curvita, ya tenemos entonces el cabello, por aquí, vamos a hacer aquí una curvita por acá y ahora de esta manera, tenemos aquí el cabello y ahora vamos a hacer eh, la corona que tiene por aquí arriba y ahora bajamos, bajamos y hacemos aquí entonces la formita de la corona y aquí hacemos hacemos otro mechoncito de esta manera y ahora vamos a empezar a bajar el cuerpo vamos a bajar aquí una linecita bajamos por acá y por aquí vamos a bajar otra de esta manera aquí vamos a hacer entonces la formita como los botones que juntarían la camisa Ahora vamos a bajar aquí otra línea, bajamos por acá y por acá también. Vamos a bajar esta línea, bajamos esta otra y juntamos. Ya tendríamos entonces como la, la forma del, de la camisa. Bajamos por acá y acá entonces tendríamos ya como la parte del cinturón. Y ahora ya tendríamos entonces la parte del tronco. Podemos hacer entonces también los bracitos. Vamos a sacar aquí una curva. Y por acá. Entonces el primer brazo. Y aquí vamos a hacer la mano. Hacemos aquí una curva. Otra por acá. Por acá. Y vamos a hacer aquí el dedo gordo. De esta manera. Aquí entonces ya tendríamos la primera, el primer brazo. Vamos a sacar el otro bracito por acá, por acá, algo así. Y aquí vamos a hacer la otra mano. Hacemos aquí una curva, aquí otra y la formita del dedo, así. Y ahora nos haría falta solamente el dedo gordo, algo así. Ya tendríamos entonces ambos brazos y ahora vamos a hacer las piernas. Para hacer las piernas, vamos a hacer aquí una curva que llegaría hasta acá. Más o menos algo, perdón, iría hasta acá. Por eso es tan importante hacer el boceto en lápiz. Si nos equivocamos, podemos corregir. 
Entonces, lo vamos a llevar hasta aquí, que dijimos que era el cinturón. Vamos a bajar ahora, digamos, la parte de los pies. Por acá. Juntamos. Por acá. Por acá. Y juntamos. Ya tendríamos entonces acá la parte de la pantaloneta. Y vamos a bajar el pie. Por acá. Por acá. Y vamos a hacer la formita del pie. Una curva. Y aquí vamos a hacer la formita del pie. Algo así. Que se ve así como flexionado. Y ahora vamos a hacer aquí el otro pie. Vamos por acá. Bajamos. Y vamos a hacer entonces eh, la parte del pie. Acá. Hacemos aquí una curva. Y podemos hacer los deditos. Por aquí otro. Y por acá. Y ahora sí que hemos terminado nuestro boceto. Podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Yo voy a empezar aquí también por la formita de la cabeza. Y vamos a ir bajando. Simplemente siguiendo los trazos. Vamos bajando por acá. Vamos a hacer aquí los mechoncitos. Y ahora vamos a bajar esta de acá. Por acá. Subimos, bajamos. Y por acá. Y vamos a bajar. Algo así. Y ahora vamos a hacer el resto del cabello. Por acá. Y vamos haciendo todos los mechoncitos. Por acá, bajamos, acá, hacemos aquí el mechoncito, vamos a hacer ahora los detalles del rostro, para los detalles del rostro voy a usar un marcador un poquito más delgado para que se vean todos los detalles de la boca, Entonces vamos a hacer aquí esta formita, si sí, ya ven el marcador es un poquito más delgado y aquí vamos a hacer entonces los dientes. Por acá, por acá y vamos a hacer también la nariz. Ahora vamos con la formita de los ojos. Por acá y por acá. Así. Y ahora vamos a hacer las pupilas. Por acá. Algo así. Entonces ya tendríamos... Las pupilas podemos retomar de nuevo el marcador más grueso porque los otros detalles no lo requieren. Y ya podemos hacer la formita de la corona. Así. Por acá. Y hacemos también aquí este otro mechoncito. Y vamos a hacer aquí un círculo para, digamos, las perlas que tiene aquí en la corona. Ahora vamos a hacer este brazo. Por acá. Por acá, hasta acá, y vamos a hacer entonces la formita de los dedos, así, ya podemos bajar entonces esta linecita del cuerpo, pero primero vamos a hacer estos rectángulos, así, por acá, y vamos a ir bajando, algo así, luego bajamos, por acá y juntamos y ahora vamos a hacer acá el cinturón por acá y bajamos por acá ya podemos hacer entonces también este otro brazo al finalizar damos esta forma de la camisa algo así y ahora vamos a hacer la manita por acá por acá, juntamos y vamos a hacer aquí el dedo gordo y bajamos hasta acá, ya tendremos entonces ambos brazos, podemos hacer aquí la forma de los pies, vamos a bajar aquí la forma de la pantaloneta, por acá, bajamos hasta acá y luego juntamos, 
por acá y hasta acá entonces ya tendríamos la pantaloneta vamos a hacer aquí la formita de los pies bajamos esta hasta acá y luego para abajo por acá y luego juntamos por acá y vamos a hacer acá las linecitas de los dedos y vamos a hacer también aquí el otro pie vamos bajando por acá así y vamos a hacer las linecitas de los dedos ahora sí que ya hemos terminado nuestro dibujo podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio para tener nuestro dibujo de trollino o trollino de una forma muy fácil y rápida